ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും റെസിപ്പീസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല അടിപൊളി ഒരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആൻഡ് യമ്മി ആയിട്ടുള്ള റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഈ കേക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് ഓവൻ ഇല്ലാതെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഓവൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് എല്ലാ കേക്കുകളും ഒരേ റെസിപ്പിയാണ് വരുന്നതെന്നൊക്കെ മറ്റുള്ള കേക്കുകളിൽ നിന്നൊക്കെ നല്ല ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് നമുക്ക് ഓവൻ ഇല്ലാതെയും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം എന്ന് നോക്കാം അതിന് തൊട്ട് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്ന വീഡിയോയുടെ തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക തുടർന്നുള്ള എൻ്റെ വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക കേക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കോഴിമുട്ട കൊക്കോ പൗഡർ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ബട്ടർ മൈദ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ വിനേഗർ റെഡ് ഫുഡ് കളർ വനില എസൻസ് ബട്ടർ മിൽക്ക് ബട്ടർ മിൽക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് പാലും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് ചെറുനാരങ്ങ നീരുമാണ് വേണ്ടത് ബട്ടർ മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മോരാണ് നമ്മളെ വീട്ടിൽ അധികം പുളിയില്ലാത്ത മോരുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്താലും മതി ഇനി ഒരു കപ്പ് പാലിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീര് ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് വയ്ക്കാം കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി തയ്യാറാകുമ്പോഴേക്ക് ബട്ടർ മിൽക്കും തയ്യാറാവും കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ബൗളിലോട്ട് ബട്ടർ ഇട്ടെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ബീച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായിട്ടുള്ള ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുക ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് മുമ്പായിട്ട് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറേശ്ശെ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ബീച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക പഞ്ചസാരയും ബട്ടറും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവുന്ന വരെ നല്ലപോലെ ബീച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഏകദേശം സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് കോഴിമുട്ട ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നാല് കോഴിമുട്ടയാണ് ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ബീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക നല്ല ഫ്ലഫ് ചെയ്ത് വരുന്നവരെ ബീറ്റ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് ഫ്ലഫ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് റെഡ് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ റാസ്ബെറിയുടെ റെഡ് കളറാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒരു ബൗള് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ റെഡ് ഫുഡ് കളറും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഈ മിക്സ് എഗ്ഗിൻ്റെ മിക്സിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക കളറ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന് അത്ര നല്ലതൊന്നുമല്ല വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ കളർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേക്കൊന്നും നമ്മൾ അങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല കളർ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മൈദ ആഡ് ചെയ്ത് പതുക്കെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്നിച്ച് മൈദ ആഡ് ചെയ്യരുത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇട്ടിട്ട് പതുക്കെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക വേണ്ടത് മൈദ ഏകദേശം അതിലോട്ട് നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബട്ടർ മിൽക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെ
मिक्स इचल उपयोग मे ना बैटरी ऐसे तैयार वन बट मिल्क आड् ना तीस ना लूस इन चेद गास् ऑण लो फ्लम आशेम इतना अंकुन उद्देशिक पैन वो अटचव और रु मिनट चूड़ा वरुद वे इन के बैटिलोट और टेबू वन लाइसें बैटिलोट आड्डे निक्स अब टेबिस्पूं विनेगर और टीसपूं बेकिंग पउडर कूड़ी आड्डे ना मिक्सम ई बैटिलोट आड्डेड नोजिप रेड वेलवेट के बैटरी तैयार कई इन नमक तैयार नोक नाम चूड़ावान वो पैन चूड़ा वन इन नाम तैयार बैटरी इोटक वेणमें अलप बट पैन अड़ील तूविकोड़क इन लिड को कवर मुपद मिनट मुझे नाप्त मिनट वे कुन व इन मुपद मिनिटी उपयोग कुति नोक टूथपी ना क्लीन वो स्टिक अद ना के तैयार कई इन फ्लैम ऑफ ओवन ना सोफ्ट के ना तैयार कणुकान वे पान ता तटिव के अभाग चूड़ कूड़ल क्रिस्पी आवा वेटा केकलोट फ्रोस्टिंग तैयार नोक अंग्रीडियंस बट वन लाइसें विपिंग क्रीम विपिंग क्रीम वेच कमी विपिंग क्रीम क्रीम चीस पउडर्ड शुगर इन डेकटा वेट वैट चोक्ल मेल्टेम रेड फुड कलर आड्डा इन एने फ्रोस्टिंग तैयार नोक इन बौल अट्ठे क्रीम चीस आड्डेड़क्रीम चीस एल सूपर मार्केटिलेबल इन सोफ्टावे बीट इन बट आड्डेड़क नीट इन कुश पड़ पंचसार आड्डेट ना बीट इतर सैडिलोट मेष वे बौल अटर कप विपिंग क्रीम आड्डे ना बीट वेच विपिंग क्रीम षुगर आड्डे वे ना विपिंग क्रीम इला सूपर मार्केटेब वे फ्लैवस आड्डे अद ना टेस्ट विपिंग क्रीम क्रीम ना फ्लफी आई वन इन क्रीम चीस मिक्सोट आड्डे नाइट बीट इन टीसपू वैलसें आड्डेड़क वैलसेंस आड्डे ऑप्शनल निष्टी आड्डा मे वैलसेंसी टेस्ट आयो या आड्डेड़कू फ्रोस्ट तैयार कई इन एन के अरे नोक या के स्टाडे यूस इन कई या मिलेर के बेस वे या तैयार वे के मू पीस कट्टा इन षुगर सिरपा वे ना टेबिस्पू षुगर अर कप वे अलीडी नोक अट्ठे के बेस मिल अलप क्रीम तेजक के अरे समय के नींगीपा वेटिंग इन इन मिल फ लेयर के वो इन कुशे 
ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇതിന് മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ ക്രീം തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാണ് വേണ്ടത് ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലുള്ള ഒരു ഐസിംഗ് ബാഗ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം കേക്ക് നൈഫ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കുക ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ലെയറുകളും തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുക കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന പാന് ഒരേ ലെവലിലുള്ളതാവാൻ നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെവലിൽ മാറ്റം വരുമ്പോൾ അത് കേക്കിൻ്റെ ഭംഗി ഇല്ലാതാക്കും തേർഡ് ലെയറും കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള ക്രീം കൊണ്ട് കേക്കിൻ്റെ സൈഡ് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നല്ല ഭംഗിയിൽ ക്ലീൻ ആയിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏകദേശമൊക്കെ നല്ല ക്ലീനായി വന്നിട്ടുണ്ട് സൈഡൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയിൽ ഫില്ലായി വന്നിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ റെഡ് കളറിൻ്റെയും ക്രീം ഞാൻ ഇതിന് മുകളിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് കേക്ക് ഡെക്കറേഷനൊക്കെ നമ്മൾ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള ക്രീം കൊണ്ട് കേക്കിൻ്റെ മുകളിലും താഴ്ഭാഗത്തൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുക്കീസ് കട്ടർ കൊണ്ട് ഒരു ഹാർഡ് ഷേപ്പും ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു നാല് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കാം കേക്ക് നല്ല തണുപ്പായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ തണുപ്പോട് കൂടിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ഈസിയാണ് വീട്ടിൽ ഓവൺ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് ഞാനും പറയുന്നത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു പാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ കേക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ അളവുകളൊക്കെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും അത് നോക്കി ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇനിയൊരു പുതിയ റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നത് വരെ ഹായ് അസ്സാം വലൈക്കും